Pentru cei care avem în Sfânta Scriptură la noi, vă invit să o deschidem la Evanghelie după Marcu, pagina 974, în traducerea Cornilescu. Evanghelia după Marcu, în capitolul 10, începând cu versetul 17. Marcu 10 cu 17, cuvântul Domnului spune astfel. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat, Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? Chia a zis Iisus, nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns, Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus a uitat ținte la el, l-a iubit și i-a zis, Îți lipsește un lucru, du-te de vinde tot ce ai, de la săraci și vei avea o cumoară în cer. Apoi vino, ia scrucea și urmează-mă, amin. Frați și surori, prieteni, invitați mai de aproape sau mai de departe aceste case de rugăciune, iată-ne împreună în această seară într-un serviciu de peste săptămână în casa lui Dumnezeu, în casa celui Dumnezeu, care nimeni nu se poate asemăna cu El. Dumnezeu care pe când era noi încă păcătoși, l-a trimis pe Fiul Său, unicul Său Fiu, din ceruri, aici pe pământ, să trăiască între noi oameni, să ia asupra sa povara păcatelor noastre, să moară pe crucea de la Golgota, iar prin rănile lui noi să avem sănătate, iar prin moartea lui noi să avem viață veșnică, slăviți pe numele lui. Iată-ne, dragi mei, casă lui Dumnezeu, iar în timpul care ne stă înainte, aș vrea să reflectăm câteva momente din Cuvântul lui Dumnezeu. Înainte de a veni aici, am stat și m-am gândit în momentul când voi merge adioară la casă de la Mansul din Italia, care gând, care cuvânt pe care Dumnezeu are în vedere să-l transmită bisericii. Ar fi util, ar fi după voia lui Dumnezeu. Și am ales din cuvântul acesta, cuvântul pe care cred că Dumnezeu are în vedere să transmită fiecare dintre noi niște adevăruri de care avem nevoie la acest final de an 2015. Ce am mai avea noi nevoie la sfârșitul anului? La 1 ianuarie, la cum până dintre ani, 31 decembrie 2014, 1 ianuarie 2015, câte nu ne-am propus, câte nu ne-am scris pe listă, o listă lungă, Doamne, aș vrea, Doamne, mi-aș dori, aș vrea să faci, mai ai asculta, Doamne, mi-ai da, Doamne, mă vei ajuta. Uitând-ne acum această listă, oare câte deficiențe sunt? Câte lucruri nu lipsesc pe acea listă pe care ne-am propus-o și ne-am dorit ca Dumnezeu să ne dea? În seara aceasta, dragi mei, uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să reflectăm, să vedem, nu cumva în viața mea lipsește ceva. într una din zile am dus fetița mea cea mică de Bora, pe când era atunci la grădinisă, mai mulți ani în urmă, și am lăsat-o, era iarnă. Grăbi, am dus-o la grădiniță și când să ies afară, vine o doamnă la mine și spune Bună ziua, nu vă supărați, nu vă lipsește nimic? Uitându-mă la ea, nici nu am discutat cu ea înainte, ce să îmi lipsească? Nici mi-am dat bilanțul la tot ce am la mine, ce mi-ar trebui. Și atunci a scoate portofelul meu, pe care mi-a căzuse în timp ce o schimbam pe Deborah să intre la grupă, la grădiniță și mi-a zis cred că vă lipsește portofelul. Eu nu-l aveam, dar eram cu gândul că l-am, însă îl pierduse. Într-una din zile, pe când Domnul Iisus se pregătea să plece, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 17, tocmai când era gata să pornească la drum, la finalul programului, când se fie la ieșire, tocmai când era să pornească gata la drum, a alergat la el un om, a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat, Bunul învățător, ce să fac ca să mă știnesc viața veșnică? Ce mă lipsește? Pentru că vreau să ajung în cer. 
Dragii mei, ce ne-ar lipsi nouă într-o vreme ca și aceasta, dacă în seara aceasta Domnul ne cheamă să mergem la El? Ce ne lipsește în viața noastră de credință? Am stat și m-am uitat în viața de slujire a bisericii contemporane. Ce lipsește? Domnul Iisus îi spune acelui bărbat pe care l-a privit, ținte la iubit, îți lipsește un lucru. Care poate fi lucrul acela care lipsește bisericii contemporane? Am stat zilele acestea și m-am uitat ce lipsește bisericii contemporane. Lipsește pocăința, lipsește pacea, lipsește puritatea sau sfințirea, lipsește părtășea frățească, lipsește puterea lui Dumnezeu, lipsește o viață de practică și în cele din urmă le va spune Dumnezeu acelor care n-au ascultat de Cuvântul lui Dumnezeu. O să vă lipsească pentru totdeauna paradisul. Tocmai că era gata să pornească la drum, un om are harul pe pământ să-i spună Dumnezeu, îți lipsește ceva înainte de a ajunge în cer. În seara aceasta, dragul meu, vreau să spun și ție și mie îmi mai lipsesc multe. Ce îmi lipsește într-o vreme ca și aceasta? Aș vrea în seara aceasta, în timpul care este înainte, din cele șapte aspecte, din cele șapte lucruri pe care le-am amintit, să vorbesc un lucru referitor la serile următoare care îl vom avea în casă lui Dumnezeu și anume putere putere de la Dumnezeu și ne punem întrebare poți să vii frate? nu pot poți să te rogi? nu pot poți cânta? nu pot poți să rui? nu pot poți să te duci acolo? nu pot n-am putere ajung în această seară dragii mei uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu să vedem cum se poate căpăta putere. Într-adevăr se vede, nu este putere în inima fraților ca să vină la rugăciune atunci când este nevoie. Am stat într-o din zile când am dus-o pe soția mea la spital și vreau să vă spun, m-am dus dimineața și am umblat în trei spitale. Nici nu mi-am propus să țin zi de post. Dar în ziua aceea la patru jumate, pe când am umblat, bat dintr loc în altul prin Timișoara, am sesizat, e patru jumate, nici apă n-am băut, n-am mâncat nimica și nici nu mai fost foame. Mi-am dorit ca soția mea să fie bine. Asta mi-am dorit. Dorința mea a fost să rezolv un lucru. Dorința inimii lui Dumnezeu, dragii mei, este ca Biserica lui Dumnezeu să fie plină de putere. O putere care Dumnezeu dă gratis. O dă cu mâna largă și fără părere de rău. Cum se poate căpăta puterea din mâna lui Dumnezeu? Ne-am pus în această întrebare. Noi spunem, unii sunt mai speciali decât alții, unii au o schimare specială. Pe Dumnezeu îl favorizează ba pe unul, ba pe altul. Și pe mine mă trece cu vederea. Adesea spun unii, pe mine m-a și uitat Dumnezeu, pe mine nu mă ascultă Dumnezeu, pe mine nu mă bagă Dumnezeu în seamă. Așa în cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta. Să vedem din ce cauză ne lipsește putere. Cum se poate primi puterea, dragii mei? Puterea se primește prin rugăciune. Amin. Să primești putere prin rugăciune. Cuvântul Lui Dumnezeu în cartea Iacob, capitolul 5, versetul 16. Voi avea în seara aceasta câteva versete din Cuvântul Lui Dumnezeu, dacă s-ar putea de la calculator să mă ajute Iacob capitolul 5 versetul 16 ultima parte a versetului spune astfel mare putere mare putere are rugăciunea ferminte ce are putere rugăciunea în momentul când pun mâna pe ambon am ambon în mână în momentul când mă rog am putere îți dorești putere dragul meu cât te rogi într-o zi, cât stai de vorbă cu Dumnezeu. Sunt diferite surse de putere. Dumnezeu vrea să dea bisericii sale, într-o vreme ca și aceasta, putere sub diferite forme de alimentare. Una din formele prin care Dumnezeu vrea să alimenteze biserica este rugăciunea. Mare putere are rugăciunea ferminte a celui neprimenit. Are mare putere. 
prin rugăciune, am văzut copiii care s-au drogat și părinții n-au mai putut să-i aducă acasă. Am văzut copiii care au venit înapoi acasă. Am văzut copiii reintegrați în Biserica lui Dumnezeu. Prin rugăciune am văzut persoane vindecate. Prin rugăciune am văzut biserici umplute. Prin rugăciune am văzut inimi schimbate. Mare putere are rugăciunea celui neprihănit. Rugăciunea fervinte a celui neprihănit. Ar vrea să mergem mai departe. O altă sursă de putere pe care Dumnezeu ne pune la dispoziția noastră. Și poate noi o neglijăm într-o vreme ca și aceasta. Știți care este? Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, de la prima literă până la ultima literă din Apocalipsă, tot este însoțit de putere. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel în Luca, în capitolul 1, versetul 37. Îngerul când se prezintă la Maria, îi spune astfel, Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Îți dorești, dragul meu, într-o vreme ca și aceasta, putere? Amin. fă timp pe zi 11 minute să citești bătrânește și vei citi toată Scriptura într-un an de zile. Dacă acest cuvânt al lui Dumnezeu, dacă această carte a legii, te vei apropia de ea, la fel cum Domnul îi dă poruncul lui Osua, și vei cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, atunci vei izbândi în toate lucrările tale. O să mergi bine în toate, o să ai putere, o să poți să mergi la lucru, o să poți să slujești, o să poți face multe lucruri. Mare putere are cuvântul lui Dumnezeu. Acum vreau să vă spun că sunt anul acesta a doua oară în cuvântul lui Dumnezeu. Și eu zic că se poate. Se poate citi și de două ori, se poate să citești și de trei ori. Ne uităm, sunt oameni care nu pot să lase telecomanda din mână. Și la o partidă de fotbal, 180 de minute. Trei ore. Stau și se uită plus reclame. Și nu lasă. Are atâta de mare putere să uite numai acolo. Ai sursa de putere. Dar stau și mă gândesc, în 180 de minute, cât aș putea citi eu din Biblie. N-aș vrea să pun pe nimeni să ridice mâna, acum, la final de an, pe unde este cu cititul Biblie. Dar vrea să te întreb, după cât ai citit Biblia, câtă putere crezi că ți-a dat Dumnezeu prin citirea Scripturii? Avem fiecare dintre noi Biblia. M-am făcut odată în localitatea Ianuva, într-o localitate undeva lângă Timișoara, să fac evangelizare de stradă. Și am stat de vorbă odată cu un om și am vrut să-i dau un testament. În localitatea respectivă, în mână cel puțin 100 de persoane, am dat 10% din populația activă a celor localități, a primit din mâna mea un nou testament. Și când am dat să-i dau, la omul spune, Cinci am acasă. Cinci Biblia am. Nu trebuie așa să. Și am zis, dar prapul câte pe ele? A, nu mai știu de când am mai citit. Toată Scriptura este însoțită de putere. Știai tu lucrul acesta, dragul meu? Cuvântul lui Dumnezeu este însoțit de putere. Romani, capitolul 1, versetul 16. Căci mie nu mi-e rușine Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu. Evanghelia lui Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia, fie grec, fie evreu. Nu contează că primul sau că ultimul. E putere de la Dumnezeu Evanghelia. Mie nu mi se rușine și pun mâna pe ea și o citesc. 10 minute, 11 minute pe zi. Într-un an am citit-o. 1223 de pagini. Cum se poate primi putere? Prin rugăciune. Prin citirea cuvântului lui Dumnezeu. Ar vrea să mergem mai departe. 
prin post. Să poți primi putere de la Dumnezeu atunci când stai și ții post. Vreau să știm din cuvântul lui Dumnezeu. Marcu în capitolul 9, versetul 29. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel. În una din zile vine un bărbat cu fiul său care era îndrăcit și spune, Doamne, ucenicii tăi n-au putut. Din ce cauză? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune astfel. Acest soi de draci, le-a zis el, nu poate ieși decât prin post, prin rugăciuni și post. Asta însemnează ceva extra. E bine când te rogi. E bine când stai și te gești cuvântul lui Dumnezeu. Dar trebuie ceva mai mult. Acest lucru însemnează post. Post în Noul Testament. Vechiul Testament însemnând jertfă. Însemnând sacrificiu. Însemnând renunțare. Însemnând abandonare. Nu pentru mine. Nu mie. Nu eu, ci El. Am nevoie de putere. Dar Dumnezeu mă dă atunci când renunț. Când mă abandonez în mâna Lui. Când îl las pe El să-mi conducă viața. Când îl las pe El să-mi conducă mie caracterul. Și stau înaintea Lui într-o zi de post. Face mare lucrare Dumnezeu atunci când mă pun în slujba Lui. Cu o zi de post. Anul acesta, dragul meu, tu ți-ai propus să ții o zi de post. Nu pentru tine, nu pentru casa ta. Pentru lucrarea lui Dumnezeu. Pentru semenii tăi. Pentru ca biserica să meargă bine. Pentru ca familiile cu care se confruntă în situații grele. Să ții o zi de post și să nu le spui. Pentru ca tatăl tău care vede ascuns să-ți răsplătească. Sau ai și anunțat, fraților, eu țin mâine zi de post, vă anunț. Sunt smerit, dar vreau să știe. O, oh, da, eu țin post, eu susțin o familie, datorită mie familia aceea este în picioare. Eu m-am sacrificat, datorită puterilor mele. Cum se poate primi putere de la Dumnezeu atunci când te rogi? Când citești cuvântul lui Dumnezeu, când renunți din ale tale și cauți să faci ale Lui, când renunți la slava ta ca slava să fie numai a Lui în lucrare, asta însemnează jertfă sau post. Cum se poate primi putere de la Dumnezeu, dragul meu? Fapte capitolul 1, versetul 8. O altă sursă de putere. Și voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi. Veți primi putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi. În primăvara aceasta, undeva în Timișoara era un adolescent și cineva spunea despre el că îl cunoștea la un liceu tare obraznic, tare rău de gură, neastă împărat, neascultător, nu-l poți domori. A venit la stăruință. Și când a venit la stăruință, tânărul acela de aproximativ 16 ani, Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt, l-a umplut de putere. Și l-a lăsat pe Duhul Sfânt în viața lui să-i conducă acelui tânăr caracter. După acea experiență, începând din zilele următoare, Chiar copiii din familie de pocăiți spuneau Ce s-a întâmplat cu tine de nu mai vorbești urât? Ce s-a întâmplat cu tine de nu ești obravnic? Ce s-a întâmplat cu tine de nu mai copiezi la ore? Ești corect, vii la timp la școală, nu mai comentezi la profesori. M-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Am primit putere! Ai nevoie de putere, dragul meu! Puterea o dă Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Când coboară Duhul Sfânt, El conduce. El pregătește Biserica Lui Dumnezeu. El călăuzește Biserica Lui Dumnezeu. Dar El dă putere Bisericii Lui Dumnezeu. Și într-o vreme ca și aceasta, Biserica Lui Dumnezeu are nevoie de putere. Are nevoie de Duhul Sfânt. 
se pune întrebarea. Ai nevoie și tu? Mergem mai departe, dragii mei. Cum se poate primi putere? Prin credință. Vreau să citim din cuvântul lui Dumnezeu. Marcul 9 cu 23. Ce se poate face celui care crede? În limba română, pentru că limba română este o limbă sărată în cuvinte și unele cuvinte sau verbe au o, o însemnătate multiplă. Cuvântul acesta, în Marcul 9 cu 23, în care Domnul Isus a răspuns, tu zici, dacă poți, dacă ai putere, toate lucrurile sunt cu putință. Se poate. Cel care crede poate tot. Pavel spunea în Noul Testament. Pot tot un Hristos care mă întărește. Cel ce crede se poate. Atunci când se închide fabrica, eu cred că Domnul deschide alta mai bună. Aduce aparatură mai bună. Nu ridică atât la lemnă raie. Domnul pune pe roboți. Eu să stau la calculator. De asta închide Domnul o fabrică. Și o să am mai mult timp pentru familie, pentru părtășie, pentru slujire. De asta voi avea mai mult timp. De ce am nevoie eu de credință? Credința de la Dumnezeu este sursă de putere. Cum vine credința, dragul meu? Roman 10 cu 17. Cum pot să am eu credință? Credință, acea sursă de putere de la Dumnezeu. Astfel, credința vine în urma auzirii. Iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Nimic nu-i pe cont propriu. Toate sunt împreună legate. Cel care dorește într-o vreme ca și aceasta să aibă putere de la Dumnezeu, într-o lume șubredă, într-o lume plină de frământări, Într-o lume în care se clatină la orice veste. Cum pot să fiu eu plin de putere și să nu mă turbur? Simplu, mă apropii de Dumnezeu. Anul acesta, Biserica Poarta Cerului din Timișoara și-a propus, conform Psalmul 73, versetul 28, cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Domnul. De ce? La El e toată puterea. Și în cer? Și pe pământ. Așa spunea Domnul Iisus. Toată putere mi-a fost dată în ceruri și pe pământ. Nimic nu se poate face în acest univers fără El ceva. Toate sunt după cum El hotărăște. Și la acest Dumnezeu tot puternic, care face ce vrea în cer și pe pământ, care zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă, acest Dumnezeu vrea să-mi dea și mie, vrea să-ți dea și ție putere. Îți dorești putere, dragul meu? Amin. Sau în seara aceasta îți lipsește? Îți lipsește putere? Putere într-o vreme ca și aceasta să te rogi. Știți că nu se poate ruga creștinul când este supărat cu soția, când sunt supărați copiii cu părinții, să culcă seara fără să se mai roage. Cum nu se mai poate om apropiat de cuvântul lui Dumnezeu? În momentul când își îndreaptă privirile spre lucrurile acestea pământești și aleargă de dimineața până seara, de luni până duminica, de ianuarie până în decembrie și uite că mai trebuie să citească cuvântul lui Dumnezeu. Și când vede cât are de cumpărat, uite că mai trebuie să țină și cât o zi de post. Și când vede că el are atâtea și este binecuvântat, se bazează pe propriile puteri. Nu mai trebuie să nu învețe Duhul Sfânt. Și el nu mai crede tot ce îi se spune, că el trăiește prin vedere, nu prin credință. Și în cele din urmă Dumnezeu îi va spune, ai de toate, dar nu știi că îți lipsește. Îți lipsește putere, care o puteai primi gratis 24 din 24 de ore. Într-o vreme ca și aceasta, indiferent de sursa de putere, fie că este pe curent, de la soare, fie că este prin termocentrală, ea se plătește. Fie că această energie electrică este 
În urma unei centrale atome electrice și acolo se plătește. Fie că este pe bază de combustibil solid sau lichid, pe orice energia se plătește. Singura energie care nu se plătește este puterea de la Dumnezeu. Dar creștinul nu vrea să o aibă. Îți dorești, dragul meu, propuneți până la sfârșitul anului, începând din seara aceasta, pe toate sursele de alimentare să fii plin de putere. De putere din partea lui Dumnezeu, prin rugăciune. Atunci când copiii îți pleacă la școală, să spui, Doamne, eu i-am învățat, mi-am dat toate silințele, dar la școală sunt învățați pornografie, sunt învățați să consume droguri, sunt învățați să vorbească urât, să nu asculte de părinți, să fie ei pe contul lor, să creadă că ei sunt cineva. Eu aduc înaintea ta, Doamne, eu sunt neputincios ca părinte, am nevoie de putere din partea ta să eu crotești. Și Domnul dă această putere, putere de ocrotire. Atunci când în viața de zi cu zi te confrunți cu atâtea situații, cu atâtea neajunsuri, recunoști și spui, Doamne, eu sunt slab, doar 2% din creier pot să folosesc. Am nevoie de spate de la tine. Și atunci pun mâna pe cuvântul lui Dumnezeu. Îl citesc. Și spui, Doamne, nu mi de ajuns cuvântul Tău. Sunt alții care duc mai greu ca și mine. Vreau să renunț din ale mele. Uneori nu mănânc și nu beau o zi întreagă. Alte ori, Doamne, am o haină mai bună. Eu dau, dar nu mă de ea uzată. O haină bună, Doamne, ca și cum ți-aș da o ție, Doamne. Ceva bun, calitatea întâia, nu se hen. Ai însemnează jertfă, renunț din ale mele pentru Dumnezeu. Eu cred că un Dumnezeu care a creat cerul și pământul poartă de grijă. Atunci când eu mă confrunt cu lipsuri, cu neajunsuri, atunci când nu am atâtea în casa mea, cred că Dumnezeu zice și se face, poruncește și poruncește, ia ființă. Iar aceasta este puterea credinței și fie că această putere să fie dată bisericii. Amin. Și în cele de urmă, dragii mei, într-o lume în care diavolul caută la orice pas și dacă este cu putință, chiar pe ce are să înșele, există puterea lui Dumnezeu. Acea putere pe care persoana Duhului Sfânt în fiecare zi, 24 de ore, din 24 de ore, o poate da. Duhul Sfânt ne sfătuiește, iar atunci când noi suntem deficitari și în rugăciune, El mijlocește la Tatăl prin vorbire în alte limbi, cu suspine negrăite. El ne ajută în rugăciune, El ne ajută în momentele de decizii ale vieții noastre, Uneori ne oprește, altor ne pune să ne ducem mai la dreapta, mai la stânga, altor ne spune să ne mai smerim, uneori ne spune să tacem, altor să dăruim. Dar totdeauna, dragii mei, Duhul Sfânt dă putere. El dă putere celor care o au nevoie de ea. În seara aceasta, dragii mei, vreau să spun că ți se lipsește putere. Nu știu sub ce formă. Trebuie să te uiți în viața ta. Se termină anul. Dacă ar fi așa pe un cadran, pe un grafic, sursele de putere de care putea ea în acesta să ai parte, toate e gratis. Și să te uiți prin rugăciune câtă putere ai primit. Prin cuvântul lui Dumnezeu, câtă putere ai primit tu dacă ai citit. Printr-o zi de post, printr-o zi de jertfă, printr-o lucrare la care ai enunțat de la tine pentru altcineva, pentru Dumnezeu. Prin lucrarea Duhului Sfânt, atunci când a lăsat pe Duhul Sfânt să nu crezi, uneori trebuia să faci o slujbă, altora nu le-a plăcut, alții nu te-au apreciat, dar Tatăl care vede ascuns știe să răsplătească, știe să binecuvinteze mădularul care își face fiecare lucrare cu credincioșie. Și în cele din urmă, atunci când cei din jurul tău se îndoiesc, se frământă, aleargă în stânga și în dreapta, credem că o zi în casa lui Dumnezeu face mai mult decât o mie în altă fabrică. O zi în casa lui Dumnezeu face mult și nu se poate compara o mie de zile în orice al lung din lumea aceasta. Aș vrea să mă apropie din chiar, dragul meu, și vreau ca să spun, încă Dumnezeu vrea să mai dea putere. 
Dacă se lipsește, ai oportunitatea și harul să le ceri de la Dumnezeu. Fii ca Dumnezeu în zilele următoare, fie prin serie de rugăciune, fie prin stăruință, fie prin jertfă, fie prin tot ce a pus Dumnezeu la dispoziția bisericii, prin Duhul Sfânt, să-ți dea putere. Să dea putere credincioșilor din biserică, să dea putere familiilor, lucrătorilor din locul acesta și de ce nu, tuturor din această zonă, să ne apropiem de Dumnezeu. Aceasta este singura fericire, să ne apropiem de Domnul și El să ne dea sa putere. Amin.